Listo, entonces. Sonó la campanita por penúltima vez. Y comenzamos entonces la clase de esta semana y como siempre les decimos muy buenas tardes, estimados estudiantes de El Primer Nivel Medio Tarde. Les habla aquí, como siempre, su profesor de inglés, Elias Rojas, y junto obviamente al tío Estefano, representando al equipo del PIE, les traemos para todos ustedes la clase de esta semana. Hola, que se me fue el internet. Pero ya estás de vuelta, Rafa. Bienvenido. Bueno, estudiantes, ¿qué vamos a ver nosotros esta semana? Como ustedes recordarán, desde la semana pasada nosotros estamos viendo el tiempo futuro. Utilizado, obviamente, con going to. Y el go, eh, Bueno, la semana pasada utilizamos will o want, en caso que el futuro es positivo o negativo. Ah, ya. Yeah. Pero esta semana nosotros lo vamos a realizar. Vamos a realizar nuestra, nuestras actividades con eh, Gonchu, con esta nueva palabra que vamos a ver nosotros. ¿Cuál es, el, cuál es la diferencia, mejor dicho? Ya la vamos a ver, porque dijimos que will era utilizado para el futuro probable. Will o won't. Era simplemente para el futuro probable. Mientras que eh, going to va a ser para todo lo contrario. Lo que nosotros vamos a conocer como el futuro certero. Pero va a tener algunas similitudes y diferencias entre will y going to, entre su uso. ¿Ok? Veamos. ¿Cuál es el objetivo de la clase de esta semana, estimados estudiantes? ¿Cómo aparece ahí? El objetivo de la clase interactúa en situaciones orales guiadas, expresando intenciones, planes y proyectos a futuro. Aquí, obviamente, eh, si bien dice eh, situaciones orales guiadas, también podemos hacerlo de forma escrita. ¿Ya? Más que nada era para ver si se podía hacer de una forma más comunicacional. Si usted es capaz de poder decirlo, perfecto. Sabemos que a muchos le da vergüenza por la pronunciación. Pero también está la opción de hacerlo de forma escrita. ¿Ya? No tengan miedo de hablar, pero también entendemos que a muchos les dé vergüenza. Pero ya el próximo año, en segundo nivel, van a haber muchas actividades que son relacionadas con la comunicación hablada, por si acaso. Así que tengan mucho ojito ahí con esa parte. ¿Ya? Aprovechen de comunicarse, aunque sea un poquito en inglés, ya sean algunas palabras. Bueno, estudiantes, les recuerdo, como siempre, a mis queridos estudiantes de El de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 28, entre los días primero al 4 de noviembre. Recuerden, estudiantes, que estamos en nuestra última semana. ¿Qué quiere decir que estemos en nuestra última semana? Que la próxima semana son las, eh, las evaluaciones. En esta semana, la número 28, ustedes tienen como siempre, como ya es un clásico, hasta el día viernes a las 22 horas para entregar su pregunta esencial. Sin embargo, nosotros vamos a dar la prenómina de estudiantes que hayan, por así decirlo, que estén eximidos de la evaluación de la próxima semana. Nosotros vamos a entregar la prenómina el día viernes al mediodía. Ya no es la lista definitiva, es quienes estarían exhibiendo hasta el momento. Y si usted se pregunta, profe, ¿por qué no estoy en la nómina? Nos pueden escribir a nosotros, a cada profe respectivo del ramo, por interno. Y ahí se puede aclarar la situación. ¿Ok? Si usted está eximido de todo, se puede, o sea, si usted entregó todas las preguntas esenciales, se puede dar por eximido. Y si usted no tiene ninguna baja nota, por así decirlo, ya se puede considerar alumno, o estudiante, mejor dicho, de segundo nivel medio, año 2022. Qué genial, espero que todos estén contentos ya y con muchas ganas de enviar su última pregunta esencial, 
para así no tener que estar haciendo eh, toda última hora, ¿cierto? ¿Para qué? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, o pasado mañana. Ok, pero antes de empezar, primero lo primero, first thing first. Primero lo primero, vamos a comenzar entonces, ¿por qué tenemos esto prendido? No sé, no me acuerdo. Sí. No. Vamos a comenzar entonces con la pregunta esencial de esta semana, para que ustedes ya la vean y estén atentísimos. Y la pregunta esencial número 28, nuestra pregunta, última pregunta esencial del año, dice, pregunta esencial semana 28, usando la estructura vista en clases, crea cuatro oraciones utilizando going to, de la siguiente manera. Pronombre, comenzamos entonces nuestra oración con un pronombre, luego nuestro verbo más famoso, el famosísimo verbo to be. Spoilers con going to. Tenemos que utilizar el verbo to be. Con la palabra el día de hoy. Tenemos que utilizar el verbo to be. Que aquí puede ser el verbo to be en negativo o en positivo. Luego va a ir going to. Y para continuar tenemos una acción. Y al último, un complemento. ¿Ya? Recuerden que los complementos lo tienen que definir ustedes mismos de acuerdo a la acción. Puedes utilizar el negativo de going to. Ahí vamos a ver cuánto va el negativo. No, voy, voy a explicarlo de nuevo. ¿Qué cosa quieres que explique? Es que justo me había parado. Ok. La pregunta esencial te pide que hagas cuatro oraciones utilizando going to. De la siguiente manera. Comenzando entonces con un pronombre. ¿Cierto? Ojo, un pronombre. Pronombre. Luego de eso te va a pedir uno de nuestros más famosos, el verbo to be, que corresponda al pronombre. ¿Ya? Verbo to be. Going to. Y como ustedes ya vieron, para going to nosotros tenemos que utilizar sí o sí el verbo to be. Así que hay un spoiler. Luego, un verbo o acción... Y por último, un complemento. Que recuerden que el complemento va a ir conectado con la acción. El qué, cómo, cuándo, dónde. Puede ser. Puedes utilizar el negativo de con you. ¿Y, dónde ¿Y usted está? puede hacer un ejemplo de la oración? Lo puedo hacer eh, al final de la clase de hoy. Te voy a hacer un ejemplo de oración. Y de hecho quizás lo podríamos hacer todos juntos para ver cómo nos sale. ¿Les parece? Recuerden que el complemento siempre va a ser variable, porque va a ser según nuestro verbo. Y un mensaje importantísimo, al igual que la semana pasada, si tu oración aparece en internet, serás notificado y deberás hacerlo nuevamente. No vamos a entrar en el debate, profe, eh, yo no lo hice por internet, sí lo hiciste por internet. Se puede dar igual la coincidencia, pero yo les voy a mandar el enlace de la página o las páginas en las que sacaron su oración. Yo me doy el tiempo de revisarla, si no me, no me demoro nada, no pierdo tiempo en revisar eh, cada una de sus oraciones si es que la sacaron de internet o no. Recuerden que por eso la pregunta esencial dice, crea y no copia de otro lado. Ya, después, eh, de todas maneras, eh, a mitad de la clase les voy a mostrar cuál es la estructura para hacer oraciones con going to en positivo y en negativo. Y después, incluso les podemos hacer algún ejemplo. Vamos a ver incluso cuáles son las situaciones en las que yo puedo utilizar going to. Bueno, estudiantes, esa es la pregunta esencial. Recuerden que son cuatro oraciones y tienen que comenzarlas con un pronombre. Ahora. Como es un clásico, nosotros primero empezamos con, que vimos nosotros, la semana anterior, last week o last class. ¿Qué vimos nosotros entonces la semana pasada? Como dice aquí, la semana anterior hablamos sobre will y want, ¿cierto? Will, que me indicaba futuro, pero era más que nada un futuro probable. Y want, que era el negativo de este futuro probable. Pero siempre eran indicadores de futuro. 
¿Qué otra curiosidad nosotros podríamos, podríamos decir de las palabras will y won't? Habíamos dicho algo muy especial, muy particular que tenían estas dos palabras. No solamente que eran indicadores de futuro y de futuro probable, tenían otra cualidad. No está escrito acá, por si acaso. Pero alguien puede recordar ¿Alguna curiosidad que tenía esta palabra will y won't? Ya dijimos que son para futuro, pero lo dijimos ahora también, son indicadores de futuro. Pero tenían una particularidad de estas palabras. ¿Cuál era esa particularidad, tío Estefano? Que no tienen traducción. Exacto. Cuando nosotros utilizamos will o want al momento de escribir una oración en español, por ejemplo, cuando queremos traducirla, will y want no tienen traducción. Si bien tú la vas a buscar, vas a ver que sí tienen traducción, pero en una oración eh, en futuro no va a tener traducción esta palabra al menos para nosotros no va a tener traducción no solo eso también eh, se daba a entender que era un futuro incierto no planificado probable vimos que al usar estas palabras will y want los verbos no se modifican los verbos se escriben en tiempo presente bueno, eso fue la semana pasada. Mucho ojo con lo de la semana pasada porque lo de esta semana está muy conectado. Y además, la evaluación de este mes va a tener preguntas relacionadas a estos dos también. Lo cual, eh, espero que puedan notar las diferencias. Pero las diferencias, de todas maneras, están en el material. Sí, recuerden que la evaluación de este mes ya no va a tener 12 preguntas, sino que va a tener 15, ¿cierto? 15 preguntas. ¿Cuál es esa particularidad? Yo voy a hacer 15 preguntas, eh, considerando que fueron 5 semanas de clase. Uh -huh. ¿sí? Y además, chiquillo, al final de la prueba, se van a agregar 5 preguntas que van a ser eh, opcionales. ¿Cuál es la idea, chiquillo, de hacer estas preguntas opcionales? Son sí. Para que ustedes puedan aspirar a la máxima serie. Exacto. Eh, a diferencia de las pruebas anteriores, si usted hace estas 5 preguntas adicionales, puede acceder a nota máxima 7. Así que imagínense la oportunidad entonces para que usted pueda eh, obtener una nota máxima buena, ¿es cierto? Si usted no la hace, se queda con la nota máxima que corresponde. Así que puede ser algo bueno, o pues también puede ser un poco perjudicial. Son un total de 20 preguntas. 20 preguntas, sí. Ok, estudiantes, bueno. Lo de Willy Want fue la semana anterior. Veamos cuál es la importancia de la clase de esta semana. Y esta es que veremos otra forma de expresar el futuro en inglés. Esta será una contraparte a lo que vimos anteriormente. El futuro certero, planificado, o en el que muchas veces va a ocurrir sí o sí. Así que estudiantes, a los que están tomando noticias en su cuaderno, anoten el título de esta semana, que es Going to. Going to it. Oops, no, perdón. Ya, eso es lo mismo que aparecía en la diapositiva anterior para empezar, por si acaso. ¿Qué es el sobre el futuro? Que ustedes recordarán, es el tiempo verbal que a nosotros nos hacía falta. Ya que nosotros, en gran parte del primer semestre, hablamos sobre el presente, ¿Cierto? Fue la tónica del primer semestre completamente. En septiembre y octubre nosotros hablamos del de tiempo pasado. Ahora debemos hablar entonces del de tiempo futuro. El tiempo que a nosotros 
nos faltaba, nos quedaba en el tintero todavía. Y como ustedes ya descubrieron en la semana anterior, el futuro en inglés tiene dos caminos distintos. El futuro probable, el eh, que no se sabe con certeza si ocurrirá o no. No estamos seguros si va a pasar. Es quizás una corazonada, un pensamiento. Y también está el futuro certero. Está entonces el futuro certero. ¿Qué decimos del futuro certero? Es aquel que va a ocurrir sí o sí. Ese es el que nos corresponde ver a nosotros, por si acaso. Denme un segundito, estudiantes. Listo, está. Así que el futuro certero, y como ustedes pueden ver ahí entre paréntesis, dice nuestro verbo más famoso. Cuando yo les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿cuál es el verbo más famoso del inglés? Ustedes responden. To be. Oh, el to be, exactamente. El verbo más famoso del inglés. ¿Cómo dice certain future? Futuro certero. To be, going to. Y como hemos estado hablando durante estas dos semanas, will y going to son casos muy especiales. Es muy común que nosotros, los que no somos nativos del inglés, es muy común que los intercambiemos, que a veces utilicemos will, que a veces utilicemos eh, going to. Aunque esté gramaticalmente incorrecto, se puede considerar de cierta, de cierta forma aceptable cuando hablamos con un hablante nativo. ¿A qué me refiero con un hablante nativo? Si hablamos con un americano, cierto, canadiense, eh, con un inglés, con algún mm. irlandés. Nosotros lo, eh, ellos lo pueden aceptar, ellos pueden entender, ah, esta persona no es una hablante nativa, así que se equivocó. Dijo will cuando tenía que decir going to. Dijo going to cuando quiso decir will. Pero créanme que sí hay diferencias. Para ellos es, por así decirlo, socialmente aceptable que tú cometas este error, pero es gramaticalmente incorrecto. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ellos te pueden decir, sabes que te equivocaste, pero no importa. Muy bien. Pero para un documento académico, por ejemplo, para una presentación, tienes que saber cuál es la diferencia entre will y going to. Por eso, como dice aquí, esto no quiere decir que no tengan reglas. Hay reglas aquí. Y por supuesto... Tenemos que respetar cada una de estas reglas. Muchos dirían, ¿para qué voy a respetar las reglas si me permiten cometer el error? Sí, se permite cometer el error, pero no quiere decir que nosotros no tenemos que estar conscientes del error que estamos cometiendo. ¿Se pueden intercalar estos dos? Sí, se pueden intercambiar, pero no va a estar correcto que los intercambiemos. ¿Ya? Solamente para que quede claro, tanto will como going to son indicadores del futuro. ¿Perdón? ¿Eh, perdón? ¿Qué dijo? Para aclarar lo último, para esta parte, tanto will como going to son indicadores del futuro. Ay, es que la última palabra no se la había escuchado. Ah, ya. Pero son esos. Ambos son indicadores del futuro. Tanto will como going to. Pero las diferencias están en las situaciones y en el contexto en el que voy a utilizar cada uno de ellos. Así que comencemos con going to. ¿Saben cuál es la gran diferencia que tiene? Muy buena pregunta, tío Estefano, ya que Gabriel no está aquí en clases. Pero sí está conectado. 
Eh, diferente a su contraparte, me refiero a su contraparte, que es Will, Going to, si tiene traducción. Así que es un indicador de futuro que también tiene traducción. Así que ahí se nos puede simplificar un poquito más la cosa. Lo puedo escribir en el diccionario, o en el traductor mejor dicho, y sí va a tener una traducción a, a, de acuerdo a lo que nosotros queremos escribir o preguntar. Significa ir a. O sea, yo voy a decir, yo voy a, ¿cierto? Eh, él o ella irá a, nosotros o nosotras iremos a, etc. ¿Ok? Entonces significa ir a en futuro. Esta palabra nos indica que la acción en futuro será completada con éxito. O seguido. Abre tu micrófono. Muchas gracias. Entonces significa que la acción va a ser completada con éxito la gran mayoría de las veces. Nunca podemos eh, desafiar a, al destino porque a veces hay cosas que van a pasar sin que nosotros lo hubiésemos planeado. La estructura de going to normalmente es usada para indicar futuro, pero también, como se dice, con un tipo de conexión con el presente. Es como del tiempo de aquí hasta el momento que yo haga la acción. Pero esa última parte no es necesario que la sepamos, que la entendamos. Lo importante es saber de que esta acción se va a realizar en el futuro y que normalmente se va a realizar con algún tipo de éxito. No siempre. Pero sí la gran mayoría de las veces va a ser una acción exitosa en futuro. Recuerden, por eso este nosotros le vamos a llamar futuro certero. No como el de la semana pasada que solamente se llamaba futuro probable. Veamos su estructura gramatical. Miren, así es la forma en la que ustedes pueden comenzar a escribir una oración. Y para la Natalia que me pedía también un ejemplo, ahí abajito tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer una oración utilizando going to. Grammar, entonces, nosotros como siempre, a estas fórmulas que aparecen aquí, les llaman fórmulas gramaticales. O en simples palabras también, esto es lo que se conoce como gramática. Por ejemplo, cuando yo digo pronombre, eso es gramática. O perno, etc. Cuando usamos going to, vamos a seguir entonces esta estructura básica para hacer oraciones. Facilito, facilito. Recuerden que ustedes para crear una oración, lo único que tienen que hacer es reemplazar los términos que aparecen aquí en esta fórmula. Comenzamos con el primero, entonces. Eh, ups, no tengo el puntero láser. Primero comenzamos entonces con un pronoun, con un pronombre. ¿Cuántos eran? Oye, ¿cuántos? Exacto, muy buena pregunta, tío Estefano. ¿Cuántos pronombres había en inglés? A ver cómo está la memoria. ¿Cuántos pronombres utilizábamos nosotros en inglés? Son seis. Casi. Casi. Son siete. Uno. Son siete, sí, exactamente. Son siete pronombres. Ya, muy bien. Recuerden que en inglés son siete, en español son nueve. Profe, hay que hacer cuatro oraciones. Cuatro oraciones distintas. Ok, comenzamos entonces nuestra oración con un pronombre, ¿cierto? Luego del pronombre tiene que ir nuestro verbo más famoso que va conectado a ese, a ese pronombre. Nuestro verbo to be, me refiero. Recuerden que el verbo to be se separa según el, el, su respectivo pronombre. 
después entonces de el verbo to be, tiene que ir la palabra del día de hoy, going to. Después de going to, tiene que ir el verbo, la acción. Y para finalizar, agregamos complemento. Que recuerden que el complemento es como la respuesta imaginaria, las preguntas qué, cómo, cuándo. Para cuándo. agregar el complemento, ¿cuál se pone antes? Por ejemplo, acá es A. Acá, allá. Porque yo dije... Eso? Allá, muy buena pregunta. Me agrada cuando haces estas preguntas. Si yo eh, pregunto sobre algo, sobre un objeto, por ejemplo, ya vamos a traducir esta oración y de ahí te voy a explicar, eh, Natalia. Pronombre, comenzamos con el pronombre she, ¿cierto? Ella. Luego me dice, famoso verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be que yo utilizo con she? Lo utilizo siempre, is. She is, ella es. Aquí sería como, ella es, pero no va a ser así. Aquí el verbo to be no va a tener una traducción correcta, o en la que nosotros ya estamos acostumbrados. Bajamos going to, luego un verbo, una acción, que en este caso, comprar, ¿cierto? Y por último el complemento que pusimos a car, un auto. She is going to buy a car. Ella, y aquí va a ser un poquito extraño, lo voy a ir encerrando en un círculo cada una en español. Ella, y aquí sería, va a comprar un auto. Como que is y el going to se unen para formar ir a, pero todas sus variantes. No, es, no siempre va a ser ir a, a, sino que va a ser yo voy a, yo, eh, yo voy a, él o ella irá, eh, va a, mejor dicho. Nosotros, ustedes, van a. O nosotros vamos a, por eso se dice que tiene una conexión con el presente. En, en español también. Ahora, respondiendo a la pregunta, Natalia, ¿por qué es a car? Ok, mi complemento, mi pregunta imaginaria que yo le hice al verbo, que es el verbo buy, comprar, le pregunté, ¿qué va a comprar? Y puse entonces un auto. ¿Y por qué si uno es one, cierto? ¿Por qué puse a? Porque cuando hablamos de cantidades de un objeto, yo puedo expresarlo de esas dos formas. Si el objeto es uno, yo puedo decir one car o simplemente a car. Si el complemento, por ejemplo, es un lugar, dependiendo del lugar, yo tendría que utilizar in the, en el, y digo el lugar. Puedo decir at the, y también después el lugar. At se va a utilizar cuando es un lugar en el que tú físicamente no puedes ingresar. ¿Por ejemplo, en dónde nació? Por ejemplo, eh, un paralelo. Explíquelo de nuevo, el one es cuando es solo un objeto. El one y el a es cuando es un objeto. One y A significan lo mismo cuando hablas de cantidades de objetos. ¿Y cuál otro? El INTE. INTE es un lugar. En él, y dices el lugar. AT THE también significa en él. Pero es un lugar en el que tú físicamente... Como el primero, un lugar. INTE y AT THE significan en él o en la como en la calle, ¿cierto? Lo que aparecen ahí que escribe el tío Estefano en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre decir in the y at the? Que in the es un lugar al que tú puedes ingresar. Dentro del lugar. At the se utiliza normalmente cuando te refieres afuera del lugar o 
un lugar al que físicamente no se puede ingresar. Por ejemplo, un paradero. Siempre decimos que estás en el paradero, pero tú no puedes entrar al paradero. Estás en el paradero. Estás en el paradero. Por eso en inglés decimos adver, adver basta, por ejemplo. O si quieres reunirte con una persona afuera de un lugar, también dices adver. Y el nombre del lugar. Pero ahí se puede, por ejemplo, hacer un... ¿De qué forma compró también? Por ejemplo. Oh, sí, ¿de qué? Eh, ¿Cómo lo compró? ¿Lo compró alegremente? Tristemente. Tristemente, porque gastó mucha plata. Sí, hay muchas formas también de poder hacer un complemento. ¿También se puede decir con quién lo compró? ¿También? Sí, se puede. ¿Con quién lo compró? With whom. Ya, pero tratemos de limitarlo a más, a más poquitas para que sea más fácil. Estoy media complicada. ¿Por qué estás media complicada? No sé, no encuentro más enredado, no puedo hacer la oración. Ok, haz la oración y cuando llegues al complemento me pides ayuda, ¿te parece? Me escribes por interno y yo te... Ya, yeah, profesor, thank you. Ah, muy bien, Inés. Al igual que la semana pasada, el verbo igual tiene que estar en presente. Muy buena pregunta, tío Estefano. Exactamente. Al igual que la eh, semana pasada, y como ustedes pueden notar con el verbo by, siempre cuando nosotros utilicemos el futuro, el verbo tiene que estar escrito en tiempo presente. Eso lo dijo la otra semana. Y también va a ocurrir esta semana. El verbo se escribe en presente. Ojo, no utilicen la misma oración eh, que nosotros escribimos acá como ejemplo. Porque hay algunos que, que me mandaron las mismas oraciones de ejemplo que mostramos para us usar Will. Me lo mandaron como la respuesta a la pregunta esencial. Chiquillos, tienen que ser crea oraciones. Creen oraciones. Cambiarle el complemento tampoco es crear una oración. ¿Ok? Creen oraciones propias. Sí. A mí no se me pasan, así que mucho ojito. Para recordarles un poquito de nuestro más famosísimo, y como ustedes recordarán, nuestro verbo más famoso es el verbo to be. Voy a recordarles entonces cómo va en positivo cada pronombre con su respectivo verbo to be y después su continuación que va a ser going to. Estos serían los positivos. Así, entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué es? Aquí están los pronombres, ¿cierto? Y aquí está nuestro famosísimo verbo to be. O sea, así tiene que empezar. Así tiene que empezar. Recuerden que cada pronombre tiene su respectivo verbo to be. Como ustedes recordarán, aquí están los siete pronombres y aquí está su respectivo verbo to be. Y Goncho se va a mantener igual para cada uno, no va a haber ningún cambio. I am going to, ¿cierto? I am going to. You are going to. We are going to. They are going to. Eh, sí, acabamos de mencionar. El verbo tiene que estar eh, presente, igual que la semana pasada. Exacto. Lo mencionamos hace un par de segundos atrás de eso. El verbo que tiene que ir en la acción, no el verbo chubí, porque el verbo chubí es como un verbo aparte. El verbo o acción que aparece en, nuestro, en nuestra fórmula tiene que ir en tiempo presente. Ya nos escribe en pasado si estamos hablando de futuro. Y el indicador de futuro va a ser, en este caso, going to. Y esto es como, yo voy a, tú vas, o ustedes van a, nosotros o nosotras vamos a, o le decimos el voy a ir, voy a ir. En la traducción en, en inglés es como go, 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 pero está, está erróneo. Es como traducir... Eh, Frases como, me voy a ir yendo. Ya me, me voy a ir yendo, es como. Traducido en inglés, imposible. O mira este audio. <risa> ya. Esos son, en el caso que ustedes quieran escribir una oración positiva, 
utilizando going to. Futuro positivo. Will tenía want para el futuro negativo. ¿Y going to tendrá su negativo? Muy buena pregunta, tío Estefan. Y sí, lo tiene. Excelente segunda pregunta. Cuando nosotros queramos escribir entonces una oración utilizando going to, pero nosotros queremos escribirlo ahora en negativo, lo que tiene que ir es el negativo, no en going to, sino que en el famosísimo verbo to be. Tenemos que escribir el verbo to be en negativo. ¿Cómo que el to be en negativo, profe? Nosotros ya lo vimos hace un tiempo atrás. ¿Cuál era el negativo? Ah, no me acuerdo de eso, profe. Oiga, pero ahora tiene que ir en presente. ¿El verbo? La oración. ¿La oración? O sea, ¿Pero, eh, pero el verbo. El negativo. Eh, como tú quieras. Tú puedes escribir en positivo o en negativo. A mí me está escribiendo Sí. Ustedes pueden escribirlas o en negativo o en positivo, como ustedes quieran. La pregunta esencial dice, ¿puedes utilizar el negativo también? Ningún problema. Esta es la misma oración de recién, pero ahora está en negativo. El mismo orden. Pronombre, verbo to be en negativo, luego mantenemos going to, continuamos con el verbo, la acción, y se mantiene en presente, y por último, un complemento. Y el complemento, recuerden, que tiene que ser relacionado a nuestro verbo, ¿cierto? Esta sí ya suena mucho. Comenzamos entonces con un pronombre. She, ¿cierto? El negativo del to be, que en este caso es isn't, de ahí le voy a mostrar una tablita con todos los negativos de to be, para que no se asusten. Bajamos el going to, ¿cierto? She isn't going to. La acción, by, y nuevamente el complemento, a car. She is going to buy a car. Ella, y si el anterior era, ella va a comprar un auto, ahora está en negativo. ¿Cómo sería el negativo? El complemento pues, es como de lugar, de cosa, eso, ¿verdad? Sí, por eso decimos por que ejemplo, puede ser, ser al que, como cuando... Eh, vos... Going to el verbo a house, ¿sí? In the house, así es. Sí, en la casa, pero ah, ya. tienes que anotar la acción, recuerda la acción. Pero muy bien, muy bien. She isn't going to buy a car. Si la oración anterior era ella va a comprar un auto, ahora está en negativo. ¿Cómo sería en negativo la traducción de esa oración? Ella no va a comprar un auto. Ella no va a comprar un auto. Exacto. Profesor, y Mira. después de going to, cuando voy a poner el verbo de acción, no hay que poner, eh, por ejemplo, jugar a play, ¿no? No. Ahí sería ah, play. Le, ¿Le puedo mandar algo al WhatsApp para que vea si está bien así como lo estoy haciendo? Puedes mandármelo. Pero lo voy a revisar en un ratito mientras estoy explicando la clase. Ya, pero lo, te comprometo que lo reviso. Entonces, ella no va a comprar un auto. Ya, está la diferencia entre el negativo y el positivo. Recuerden entonces, si yo quiero escribir mi oración en negativo... El verbo to be es el que tiene que ir en negativo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las reglas para los negativos? Recuerden que yo, en, mucho, en muchos casos, el verbo is y el verbo are, tengo dos formas de escribir los negativos. Tal como en el ejemplo, yo puedo escribir is not o isn't, el verbo to be en negativo. Is not o isn't. Con el verbo are, también lo puedo escribir de dos formas. Are not, aren't. Ambos son correctos. Tienes que escoger solamente uno de esos dos. Pero para el verbo am, recuerden que solamente existe uno en negativo. ¿Ya? 
que es I'm not. No existe una forma simplificada. ¿Ok? Entonces, para el verbo am, I'm not. Para el verbo are, puede ser are not o aren't. Y para el verbo eh, is, is not o también isn't. ¿Cuáles son entonces algunas de las situaciones en qué contextos yo puedo utilizar el going to? Le voy a explicar, igual que la semana pasada, que vimos en qué situaciones lo utilizamos. Vamos a ver en qué situaciones yo puedo utilizar entonces going to. Usamos going to para hablar sobre situaciones las cuales ya habíamos planeado antes de una conversación o interacción. ¿Cómo se escribe restaurante? Así, ah, restaurante. No restaurante como acá en Chile. Es sin la E al final. Restaurante. Exacto. Entonces, re reitero, utilizamos going to para hablar so sobre situaciones en las cuales ya habíamos planeado. Yo ya esto ya lo tenía planeado de antes. No es algo que yo pensé en este preciso momento para hacerlo. Por ejemplo, si yo digo, I am going to travel to Mexico. Yo voy a viajar a México. Eso quiere decir que mi plan ya lo había hecho. O incluso, no solamente que yo hice mi plan. Pueden haber otras situaciones que la vamos a ver más adelante. Pero yo ya planifiqué la idea de que voy a México. I am going to the movies at 8. Voy al cine a las 8. Ya lo había planificado. Antes que me preguntaran qué vas a hacer hoy día a las 8, yo ya tenía mi plan hecho. I am going to the movies. Voy al cine. En inglés se le dice to the movies, como voy a las películas. Uh -huh. We are not going to paint the house today. Nosotros no vamos a pintar la casa hoy. Ya está decidido que no lo vamos a hacer. Aprovechando que el lleva unos par de minutos. Evidencias o signos, señales. Ok, esto es como un poco... Para algunos de estos puede ser como real o puede ser como going to. Dependiendo de la calidad de la evidencia. Pero se utiliza más, obviamente, con going to. Porque aquí utilizamos going to cuando vemos señales o evidencias. Tenemos evidencias de que una situación es muy probable que pase. Por ejemplo, la próxima semana juega Chile, ¿no es así, tío Esteban? ¿Contra quién juega? Paraguay. Y Ecuador, ¿no? Ahora es fecha doble nomás, no es triple. Doble. Ok. Imaginemos... Imaginemos esta situación. The match is 4-1. El partido va 4-1. Cuatro goles de, ben, de ben Breton. Y el descuento también fue de Breton. Autogol. Al ángulo. De tango. Ya. Pongámonos a hacer. El partido va 4-1. Ahí está tu evidencia. Van 4-1. Entonces, ¿qué dices tú? They are going to win. Ellos van a ganar, ¿cierto? No es una predicción que tú vas a decir, ellos ganarán, porque es antes del partido. Tú aquí dices con certeza, porque tienes la evidencia de que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque el partido va 4-1 y quizás van ya en minuto 80, 85. 4-1, ellos van a ganar. Exacto. ¿Otra evidencia? I am tired. Estoy cansado. I am going to sleep. Voy a dormir. Mi evidencia es que estoy cansado, estoy agotado. Por eso, entonces, voy a dormir. My stomach hurts. Me duele la guatita. Como la Crystal. Me duele la, gati, la guatita. I am going to the bathroom. Yo voy a ir al baño. 
De hecho, cuando hablé recién del viaje, como dijimos en el ejemplo anterior, I am going to travel to Mexico, voy a viajar a México, eh, ya, ella, hiciste el plan, pero tú puedes tener evidencia de ese plan. Por ejemplo, ya compraste los pasajes de avión. Esa puede ser tu evidencia para utilizar entonces going to y no utilizar otra cosa. Protection. Para predicciones. Oiga, pero profe, ¿predicciones lo utilizamos la semana anterior? Créanme que aquí van de la mano. Tú en una predicción puedes utilizar going to, pero de la misma forma para una predicción puedes utilizar will. Puedo decir entonces para una predicción, the sky is dark. El cielo está oscuro. It is going to rain. Va a llover. Esta, esta oración de abajo me gusta. You haven't sent essential questions. No has enviado las preguntas esenciales. Predicción. The teacher is not going to be happy. El profesor no va a estar muy feliz. Cierto. Entonces, esto quiere decir que para predicciones, aquí no importa, no interesa si utilizo will o si yo utilizo going to. Este va a ser la única situación o una de las pocas situaciones. Eh, profesor. Yo puedo utilizar ambos. Dígame, Natalia. En una oración, ¿cómo se utiliza el mar como sea o como océan? Eh, el mar. Ajá. Ocean. Eh, se escribe Ocean. Sí, sí, claro, es que hay otra manera de decirlo igual. Sí, puede ser sí, así. Sí. Sí, 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 sí. Estoy diciendo la palabra mar en inglés. Sí, por si acaso. No que en sí. S-E-A. Sí, y se, pronun se pronuncia sí. Como la letra C. Sí. O como ver, sí. Quedó claro, Natalia, ¿cierto? Sí, voy a ver WhatsApp. Sí, lo voy a ver. Vamos a cuando me estoy viendo en clases. No, sí, queda un poquito todavía. Sí. Sí. Vale. Ok. Predicciones. Entonces recuerden, puedo hacer predicciones tanto con Will como con Inchi. Si es que yo tengo evidencias o señales de que algo va a ser así, utilizo con Inchi. Y si yo hice un plan con anterioridad, con, anteleas, con antelación, también voy a utilizar entonces going to. Varios usos de going to están basados siempre en la evidencia o en planes hechos con antelación. La gran mayoría de las veces la situación va a ocurrir. No siempre va a ocurrir. La gran mayoría de las veces. Yo voy a decir, I am going to travel to Mexico. Yo voy a viajar a México. Tengo los pasajes comprados, pero ¿qué pasa si se me pierden los pasajes? ¿Si me cancelan el vuelo? Y algo que yo al futuro no sé, pero hasta el momento yo voy a viajar. Y eso es lo que importa. ¿Está quedando claro, tío Estefano, también? Perfecto. Bueno, para finalizar, porque tenemos más contenido por si acaso, eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver algunas diferencias de Will y Going To y esta actividad también para completar relaciones. Vamos a revisitar nuevamente la pregunta esencial número 28. Utilizando la estructura vista en clases, entonces, crea cuatro oraciones usando Going To de la siguiente manera. Pronombre, verbo to be, Going To, verbo o acción, y por último, el complemento. Y recuerda, utilizar el negativo de going to para hacer tus oraciones. O sea, si es que quieres. Sí. Es una opción. Puedes usar el negativo. Va en ti. El complemento puede variar, recuerda. Y por último, importantísimo, si tu oración aparece en internet, serás notificado o notificada y deberás hacerlo nuevamente. Oraciones de creación propia. Prefiero que lo hagan y se equivoquen y que yo les mande corrección a que yo les mande el link del sitio en el que sacaron su pregunta esencial. Por